mecânica quântica, como se sabe, ela é o, o universo microscópico estudado pela mecânica quântica é povoado, é povoado por entidades e fenômenos que não tem muita, muito análogo, claro, no, no mundo macroscópico, né, ao qual nós temos acesso. Então, é, é, cheio, é um mundo cheio de é, entidades que são ora partícula, ora onda, entidades que podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou entidades que, embora estejam milhares de quilômetros distantes uma da outra, estão intimamente ligadas né, ao fenômeno do emaranhamento, é, ao qual o, o Luiz aludiu é, mais cedo. É, e quem disse, se não me engano, foi o próprio Niels Bohr, vocês me corrijam, é, que quem quer que pretenda ter compreendido a física quântica em, em detalhes é porque não entendeu nada. Não sei se foi ele que, que disse. Feynman, né? Foi o Feynman, foi o Feynman, não foi o Bohr, perdão. É, então, eu queria saber é, é, de vocês o seguinte, é, é, o, o Sérgio Rocha está com 71 anos e está aqui no Brasil, faltou dizer na apresentação, para celebrar os 70 anos do Luiz Davidovich, num, numa conferência, num evento que vai acontecer na UFRJ nessa semana agora. Então, quer dizer, depois de tantas décadas eh, estudando esse mundo muito estranho, que seria eh, eh, tão difícil de entender, eh, esse estranhamento passou, não passou? Como é que ou, ou, vocês ainda se assombram com as propriedades desse desse mundo quântico? I think, of course, it, it's obvious to say that we are It, this world appears strange to us because we don't have a direct experience. All our language and our, our mental intuition is based on the observation of the world around us, which is classical, in which these quantum features are veiled, they don't appear directly. So we don't have a direct intuition about this world, but when you work in this field and when you think about an experiment, After a while, you, you understand even before you do the experiment what the outcome will be. So you are building your own intuition of the quantum phenomena. And it helps a lot to do that, to imagine thought experiments before you do the real experiment in the lab. And it is what uh, Luis and uh, our group have been doing for many years, just thinking about quantum situation, trying to imagine what will happen. And rather quickly, you, you get an intuition about that, whether this intuition will become ingrained in such a way that uh, it will be transferred from generation to generation by the evolution is, I doubt it, because uh, it, it, it takes really a long time before an intuition can uh, uh, become passed in, in, in that way. So it, it is very, it, it, is, it is a strange physics, of course, and we have to, to live with, with that, but it is not only what, only what is strange in science. Uh, think about the uh, Darwin, Darwinian evolution theory. It is also counterintuitive to imagine that an uh, organ like the eye has been built just by chance and uh, by uh, the, uh, just uh, the fact that the system evolves to, to become more and more fit uh, according to, to uh, Uh, the theory of evolution is something which is mind-bogging because we don't have a grasp of what it means for phenomena to evolve over hundred millions of years and over millions and millions of generations. We just don't have this order of magnitude uh, and, and this notion about statistical and probabilistic behavior. And I think this is also counterintuitive and I am certainly as astonished by quantum physics and it can be about, about the evolution of life on, on, on Earth and this is another example. Tem uma ética que eu acho que é muito fundamental que está ligada ao desenvolvimento da espécie humana. É uma coisa lá de dentro, né, que, que vem com a gente né, e que tem a ver com a sobrevivência da espécie. Então, essa ética é muito importante e está ligada com essas coisas que o Sérgio diz, né? inclusive na pesquisa biológica. Né? Então, você tem aí uma seleção natural que construiu uma espécie né? que, de repente, experimentos de laboratório podem fazer, podem destruir essa espécie. Né? Então, existe o um elemento da ética que está lá muito dentro da gente, né? que veio com a espécie humana, que veio, que é uma coisa que vem dentro da seleção natural. Né? Aliás, a curiosidade, a paixão pelo conhecimento, acho que vem também com a, com a seleção natural, com a formação da espécie humana. Né? E, e, e por uma peculiaridade dessa evolução da espécie humana, né? 
a paixão pelo conhecimento e a curiosidade acabam servindo à humanidade, né? modificam o nosso cotidiano, né? transformam nossos hábitos, nossos costumes, né? mudam a nossa vida. É, sobre a área específica em, em que eu trabalho e que o Sérgio trabalha, né? é, é mais a questão da física fundamental, tá certo? Então, nós não sabemos que tipo de aplicação poderá ter no futuro. Então, é, então, esse é um elemento, realmente, que vê, vê, eu acho que está muito junto da evolução da espécie humana, né? a curiosidade, a paixão pelo conhecimento. Né? E o outro elemento é realmente julgar sobre as possíveis aplicações do que se está fazendo. E aí eu acho que nós estamos dando a colaboração até interagindo com a sociedade. Se você pegar as sociedades científicas do mundo, mas do Brasil também, essa interação acontece discutir nessas questões. Né? Então, está presente nas nossas cabeças, não só individualmente, mas eu digo até corporativamente, né? no sentido das nossas associações levantarem essas questões, né? que são questões importantes. Com relação à biologia, que aparece aqui no Brasil muito fortemente, veja que, em relação a pesquisas com célula-tronco, teve uma reação forte contra isso. Né? Nós ganhamos isso no Supremo Tribunal Federal, a Academia Brasileira de Ciência, não é, Jacó? Estava lá representada no Supremo Tribunal Federal, né? E houve algumas afirmações estranhas lá do então procurador-geral, que a academia resistiu, reagiu contra, e acabou que o Supremo Tribunal Federal aprovou né, a pesquisa, evitou proibir né, as pesquisas em célula-tronco. Isso passa também por razões éticas. Né, saber que essas pesquisas com célula-tronco, se bem utilizadas, vão ajudar a saúde dos brasileiros, da humanidade em geral. Né. É claro que, se mal utilizados, podem fazer qualquer coisa, mas aí o controle é de quem? É da sociedade. Né? Claro que o cientista pode ajudar esclarecendo a sociedade, e nós fazemos isso. Né? Então, está aí a participação nossa nessa, nessa questão ética, que vem, eu acho, muito fortemente associada ao esclarecimento da sociedade em relação à natureza dessas pesquisas. Tá certo? A divulgação da, da ciência que fazemos, a difusão científica, que tem um lugar muito importante na construção dessa compreensão, dessa ética coletiva né, e de ações políticas que, de fato, beneficiem a sociedade e não ameacem né, com construções exóticas né, que possam até é, produzir a sua extinção. First, I must assure you that the physics that we are doing is not dangerous directly. <laughs> we are working with very, very low energy uh, physics. We are working on systems which cannot produce any harm to anyone. And we are not even sure it can be useful for anything. <laughs> so in, in, in this respect, we are, we are safe. Uh, but I think the, the, the The first ethical point is that we are working for knowledge, and I think uh, Louis said that we are trying in all fields of basic physics to increase our knowledge, our knowledge about nature, our knowledge about life, and knowledge in itself is neither good nor bad. And uh, uh, Louis uh, uh, gave uh, several examples of the use of quantum physics for invention of lasers, magnetic resonance, Uh, I could quote also the GPS, which is good, uh, but which can be bad too, in, in some hands. Uh, another example is the internet and the, the, the network of optical fibers throughout the world, which uh, convey information at the speed of light, which is a use of laser of fiber optics, which were developed in basic science. And the, the internet is good and bad at the same time. It's good because it's, it gives you a lot of information at hand, but we know that it is used by some people for very uh, <laughs> bad applications too. And uh, we come again to this idea that uh, it's not science in itself which is bad, it's some use of it which can be developed. And, and we can, I don't think we can control and restrict our knowledge only because of the bad applications that it may have. And I think a very good example is this stem cell research that Louise quoted, the fact that research on stem cells should be allowed, but the applications then, at the later stage, have to be controlled according to ethical, to ethical views. Uh, so it, it brings us back to the, to the same uh, question again and again. Uh, I think it's the nature of human mind, it has been for, for centuries now, to try to develop our knowledge about nature as much as we can. It's an innate curiosity. And I think deeply that this curiosity is good. And I, we quote, we have been uh, 
talking about uh, uh, scientific research which has some useful application, uh, uh, but I think there, is, there are several uh, domains of research which do not, which do not have any direct application and which are being pursued, and I think it's very, it's, I'm very optimistic about that, the fact that, that there is a, an element in civilization which is the pursuit of knowledge uh, even without any reward, just because we are curious about the world. I, I can quote two examples. One is uh, the research for exoplanets, uh, planets in, on which life uh, could have developed. And it's clear that we will never be able to get there because these planets are many uh, year lights away from the Earth. And if we believe in, in Einstein's relativity and we deeply believe into it, we will never be able to get there. But the mere fact that we can know whether life or maybe intelligent life has been able to develop elsewhere is just a knowledge which is driven by pure curiosity and we are spending a lot of money for that. The research of this exoplanet requires uh, the development of very expensive optical uh, devices to send satellites to observe uh, the universe and I think it's, it's really a good point about mankind that we, are, that we want to spend money on this kind of gratuitous uh, adventures and it has been the case from the very beginning the scientific evolution started in the 16, uh, seven, 16th 17th century and since then you can quote a lot of very expensive uh, uh, expeditions to learn about nature which were not driven by any greed or by, by any, any application one example I can give was uh, in the 18th century uh, uh, the expedition which were sent by the French Academy of Sciences to show that the earth was not just a sphere but was oblate and that the degree of meridian did not have the same value at the equator and at the pole and the French Academy of Sciences sent two expeditions one at the North Pole and one in uh, South America in Ecuador to measure uh, the meridian and to demonstrate that the earth was re indeed flattened this was just uh, research driven by curi mere curiosity and uh, it proves that already in the 18th century this kind of scientific research was uh, being pursued and I can compare it to the uh, search for the exoplanet. It's something that we, we are pursuing because we are just driven by curiosity and uh, so I don't like when we when we are advocating uh, when we are discussing with political or with government people we always have to prove that the basic research that we are doing will be useful. And the main reason we give for it, we, to, to be able to pursue our research, to say, listen, we will have the lasers, the transistors, the equivalent of that in the 21st century. I think this is part of the answer, but more deeply, I think, even if it does not bring any economic reward, it has to be carried out because it is our in our genes, so to speak, to, to understand the world around us. This is the development of the human brain, and, and we cannot do anything against that. As pesquisas do, do campo eh, em que vocês atuam, a ótica quântica, tem num horizonte eh, mais adiante algumas possibilidades que se desenham de aplicações práticas, como a computação quântica, né, que permitiria aumentar sensivelmente o, o tempo de cálculo dos, dos computadores que a gente usa atualmente e, e coisas como a criptografia, né, assim, mudar de, de, de escala também a segurança do, da criptografia que fazemos ou a própria questão do, do, do teletransporte quântico, né, uma possibilidade teórica em que, em que os dois trabalharam. Quão perto nós estamos de, de aplicações como essas que, que, é, que derivariam da, da, dos trabalhos de ótica quântica? So that's now that we will start to fight and to leave the room one in one direction, <laughs> you and the other. <laughs> so it's true that uh, I, was, I was waiting for this, qu this question about the quantum computer. Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, so the quantum computer is a kind of metaphoric word which is used to describe the kind of research we are doing. So I think it, it is triggered by First, the mysterious aspect of it, as soon as you say the word quantum, everyone is at the same time uh, 
uh, thinks it's very mysterious and, and that it's very powerful and that everything can come out of it. The quantum computer would be a machine which would uh, take advantage of the uh, superposition principle of quantum physics. This idea is that the system before you measure it can be everywhere at the same time, which was alluded to in the movie, and that uh, uh, this superposition could uh, help to compute in a kind of parallel way. The computer could work on along many passes at once, and in the end, by some kind of interference procedure, you would get the result of a calculation much faster than a classical computer would uh, uh, provide. In the meantime, to develop these ideas came this idea about quantum teleportation, which uh, is even more appealing because it is uh, this kind of science fiction aspect to it. Quantum teleportation is the fact that you have, uh, uh, if you have a particle in a, in a quantum state, then you can, by a kind of machine, uh, copy this particle on another one at a different place. I never understood why people is so much excited about it because it's what a fax machine is doing. <laughs> and the fax is much better because when you, when you use a fax machine, you put uh, the piece of paper here and you get it there, but you still have it here. In the case of uh, teleportation, you put a particle here, you get it there, but then it is destroyed here. So you have to make sure that the process works, otherwise you are dead. Uh, so the quantum uh, teleportation is a very nice trick, but it does not, uh, I I you have to be careful about it. But it's clear that a quantum computer would use this idea of teleportation inside the machine to, to send quantum information from one point to the other. Now, this is very difficult to achieve because uh, quantum phenomena have to be protected from the outside world. There is this phenomenon called decoherence, which destroys this superposition state very efficiently. Now, uh, I said that decoherence will, uh, is a big challenge to overcome in order to build something which would be close to a quantum computer, and nobody knows whether this could be achieved. It's very, very hard. And I think that this idea of a quantum computer which would replace the laptop that we have in our uh, uh, homes now is a kind of utopia. Uh, and but this research will be useful for other things which we cannot even imagine today. And this brings us back to what Luis said before, that when, when you make fundamental research, you never know what the application will be. So we are very far from a real quantum computer but I think it's a very interesting uh, domain of research. Eu, eu concordo uh, com, com, com o Sérgio, com a avaliação dele. Realmente, o, eu acho até que em alguns países, né, é, o, a, o computador quântico é, usando um termo em inglês, oversold. Né, oversold, quer dizer, apresentado como algo que vai acontecer aí, as pessoas usam isso para conseguir recursos. E aí entra uma questão ética. Né, e eu acho que, por exemplo, o Sérgio também, isso não deve ser feito. Você vai enganar quem? Né? De fato, são agências financiadoras que são mantidas... Depende de how much money you can get. <risos> então, é enganar, enganar o público. Né? Então, acho que tem que ser sério sobre isso. Então, tem que dizer por que a gente está trabalhando nisso. Né? E é curioso que minha própria... Hein? desmoraliza depois, né? é, mas eu prefiro ainda a ética que diz não devemos fazer isso, né? porque é algo assim interno, pô, não é correto fazer isso, né? e realmente, essas, ah, e quando você diz para essas pessoas isso, o Sérgio foi testemunha disso, assim, mas escuta, depois não vão acreditar mais em vocês, eu já tive uma resposta que você ouviu, que dizia o seguinte, bom, mas o pessoal dessas agências muda o tempo todo, então a memória vai se perder. <risos> Você lembra disso? <risos> Do you remember that? <risos> então, então tem isso também, né? Mas enfim, eu acho que nós devemos ser verdadeiros. E, diga, Sérgio. Yeah, but, but I guess if you use the if you use the argument which is you should not oversell because people who don't believe you, mm -hmm. then it's not an ethical reason. Yeah, I agree with that. <risos> I agree with that, of course. That's what I'm saying. So, yeah, assim, eu acho que a razão mesmo é essa. Não devemos enganar o público, tá certo? Então deve ser dita a verdade de fato. Pesquisas de opinião aqui no, no Brasil e em outros países mostram que ainda os cientistas são a fração da sociedade que desperta no público a maior confiança. Aqui no Brasil isso é verdade. Bom, também não, é, não significa muita coisa, né? mas, mas isso continua a ser verdade em outros países, está certo? Então, I, I, I must say it's not difficult. <laughs> it's not difficult. Então... 
Eu, é curioso que a, a razão pela qual eu fui atraído por essa área, que se chama hoje informação quântica, né, tem a ver com essas coisas, né, é, é porque eu estava interessado num, num problema, num outro problema, que tô, sobre o qual estou interessado até hoje, que é o, o limite clássico da física quântica. Né, como é que, a partir de uma teoria que prevê que os elétrons podem estar em qualquer lugar, né, nós chegamos a uma situação em que as pessoas que estão aqui na na audiência, estão localizadas, não estão em qualquer lugar, não estão, eu posso vê-las, posso ver o Sérgio aqui, não é? ele não está vagando por aí. Então, então, é... <risos> então, então, como é que nós podemos entender isso? E essa é a teoria que o Sérgio falou, que é a teoria da decoerência. Não é? Você entender como é que o ambiente é? É, faz com que propriedades é, quânticas se reflitam no mundo macroscópico como propriedades de clássicas, de localização de objetos. Não é? E acontece que essa curiosidade, que tem uma natureza fundamental, isso, para que serve saber, conhecer o limite clássico da, da física quântica? Na época, eu diria, para nada. É? Satisfaz a nossa curiosidade sobre o universo. É? Para que serve isso? É? Bom, por acaso, serve para discutir a robustez dos computadores quânticos, né? porque o mesmo fenômeno que localiza as pessoas aqui, transforma os computadores quânticos, aliás, muito rapidamente, em computadores clássicos, que já não têm aquelas propriedades de velocidade dos computadores quânticos. Então, esse é um exemplo de, de uma motivação muito básica, que acaba, você acaba na ciência assim, né? você acaba também resolvendo coisas, ou tratando de problemas com relatos. Né? E o cientista vai assim, de um problema para o outro, né? por contiguidade, né? vai tratando dos outros problemas. Então, vamos ter computador quântico? Eu acho que tem várias dificuldades pelo caminho, imensas dificuldades. Né? As pessoas agora estão fazendo simulações, tem muitos grupos fazendo isso. A primeira ideia de usar computador, de fazer o computador quântico, era resolver certos problemas. Um deles era um problema que uh, o Jacó conhece bem, né? fatoração de números primos. Né? Então, esse problema, fatorar um número primo, significa escrever que 15 é igual a 5 vezes 3, né? fatorar em números primos. Se o número é muito grande, a, o melhor algoritmo conhecido de fatoração leva um tempo muito grande para fazer a fatoração. Ele cresce exponencialmente com o tamanho do, do número. O melhor algoritmo conhecido. Aí alguém mostrou, lá em 1994, Peter Schor, que trabalhava nos laboratórios da Bell, né? mostrou que usando um computador quântico podia se fazer isso muito mais rápido. Agora, ter isso na prática, eu acho, pelo conhecimento atual, praticamente impossível. Né? Agora estão tentando fazer simulações. Hein? Não, no momento, com conhecimento atual. Sim, no conhecimento atual não, não vai dar. Agora, as pessoas estão fazendo agora simulações né, de sistemas físicos. Agora, as simulações até agora são bastante, digamos, elementares. Se isso vai prosseguir ou não, é difícil dizer. Mas eu acho, sim, que é um, é um campo em que nós estamos aprendendo muita coisa, né? e o, o que vai dar, eu concordo com o Sérgio. Eu acho que nós vamos ter surpresas pelo caminho, como temos tido no passado. Né? E não é por isso que a gente está fazendo pesquisa nessa área. Eu, pelo menos, não estou. Outras pessoas estão. Né? Estou fazendo pelo interesse teórico que isso desperta, né? Pela, para satisfazer curiosidade em relação ao comportamento da natureza em certas condições. Eu quero adicionar algo sobre... Eu acho que... Yes, I think I wanted to add something. The fact that we can, why are we talking about quantum computing? Or it's because we have now technological means to manipulate single quantum systems. We can look at single atoms or single photons and make them interact with each other. And then we can learn how to build up this quantum complexity in systems. We are using the laws of quantum physics to do that. And at the time of uh, Bohr, Heisenberg, Einstein, the beginning of 20th century, all these ex kind of experiments were considered as thought experiments. In fact, we are all what we are doing now is coming from this fundamental knowledge of quantum, whether quantum physics had uh, discovered back in the 1920s. And this is uh, the power of the human mind, of the human brain, which is able to, to invent this powerful theories which explain the world now. So we are on the shoulders of these people. What we are doing now is really the continuation of this physics. It will be very interesting, fascinating to uh, imagine what people like Einstein or Schrodinger would think of what we are doing today. I don't think they would be surprised by the principle, but maybe they would be astonished by all the applications. Yeah.
Uh, actually, you know, in 1952, uh, Schrodinger wrote uh, an article in which, uh, in 1952, <laughs> Schrodinger escreveu um artigo em que ele dizia algo assim, uh, fazer experimentos com únicos átomos, né, partículas individuais, isso é, é, é tão absurdo, tão absurdo quanto pensar que nós vamos encontrar ictiosauria no jardim zoológico. Ictiosauro é um, um monstro pré-histórico, né? E, e, e as pessoas às vezes o ridicularizam por isso. Assim, imagina, agora temos esses experimentos com átomos únicos, fótons únicos, que o Serja fez, que, que aliás foi citado no prêmio Nobel para ele. Né? O, mas de fato ele estava quase certo, porque esses experimentos estão sendo feitos quase ao mesmo tempo em que nós criamos ictiosaura no jardim zoológico, a engenharia genética. Então, de repente, talvez essas coisas se concretizem paralelamente. Mas, de fato, eles não imaginavam naquela época que isso seria possível, porque não havia tecnologia para isso. Mas a tecnologia apareceu graças à física quântica. Perfeito. Obrigado. 